Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Володимире, давайте поговоримо про збір, тому що нам треба зараз, попри настрій, не дуже добрий, враховуючи те, що сьогодні росіяни зробили і в Полтаві, і в Запоріжжі, і ми розуміємо, що зараз мусимо стати тільки сильнішими, зібратися докупи і бити ворога ще дужче, зробити все, аби його знищити до останнього. І я розумію, що для цього потрібна допомога суспільства. Бачу QR-код, це означає, що маєте збір, збір відкритий. Розкажіть про нього, які потреби сьогодні – Є у війська, яке ну, в найгарячіших точках, зокрема, ваша бригада. Насамперед, я хотів би висловити співчуття всім побратимам, родинам і близьких загиблих героїв, загиблих невинних людей, також якомога швидшого одужання пораненим. Дійсно, це трагедія. І ми маємо все робити, щоб таких трагедій не було. І ворог відчував нашу людь і нашу помсту за Ті дії, які він вважає, що для нього будуть безкарними. Ми, артилеристи нашої 4-ї бригади, робимо все можливе для того, щоб щодня ворог відчував кару, лють і пекельне полум'я вогню української артилерії, вогню української армії. Повірте, щодня знищуємо не один десяток окупантів, це якщо казати загалом за, наших, за наші підрозділи, якщо казати вже... Загалом за сили оборони ми бачимо, що щодня окупант втрачає тисячами знищених своїх орків, мобіків, цих злочинців, негідників. Але дійсно, це питання, на жаль, ворог не стоїть на місці, скажімо так. І такі трагедії трапляються через те, що, на жаль, ворог веде ефективно аеророзвідку, на жаль, він... Намагається розвідувати, вести вогонь під коригування, в тому числі е завдавати ударів ракетами. Доволі часто це ракетно-бомбові удари, в тому числі під коригування з БПЛА або з спутників і знімків. І тут, на жаль, ворог, повторююсь, вдосконалюється. Що в цих умовах? Ми давно вже працюємо, наші БПЛА, наші крила знаходять цілі. Ми щодня можемо бачити, зокрема, от, е одна, на одному з е засобів масової інформації побачив, що сьогодні Радіолокаційна певна станція мобільна знищена ворога, доволі серйозний засіб, знищуються такі прилади, як зоопарк, як інші вогневі установки ворога знищуються вогнем і хаймерсів, і артилерії, і точної артилерії, і інших засобів. Я вже не хочу все розкривати, але насамперед хотів би подякувати вам за анонс збору. Подякувати кожному українцю, який хто підтримує і донатить сили оборони, і зокрема і нашій бригаді допомагає. Це важливо, адже ми маємо мати лідерство в технології, в навичках, в комунікації, в плануванні, в швидкому прийнятті рішення, у влучності. І власне цей збір теж на засоби, технологічні засоби, які допомагають берегти життя кожного українського героя, наших побратимів з підрозділів розвідки. І загалом, і загалом всієї бригади і сил оборони. Це ті засоби, які щодня рятують життя. Вони важливі для того, щоб максимально технологічно протистояти оркам. Я знаю, що серед іншого, зокрема, збираєте і на реби, і це та штука, яка зараз дуже ефективно себе зарекомендувала, і те, як працюємо і ми, і росіяни, і застосувавши, також і ви неодноразово розповідали в наших етерах. Але чи змінюється зараз якось ситуація в частині конкурентноспроможності? Тому що ви кажете, росіяни розвиваються, от в частині ребу, як вони розвиваються, наскільки технологічними стають і вони, тому що ми розуміємо, що чисельно їх в рази більше, і нам є їх чисельно, на жаль, ніколи не перемогти. Та? Тому ми, зар... ми про розум, ми про інновації, ми про технології, вміння і влучність. Але як вони тут намагаються нас наздогнати? Власне, я хотів би підтвердити в дещому, в дещому ваші слова. Дійсно, вони точно відчувають дію РЕБУ. Дію РЕБУ, на які донатять тисячі і тисячі українців, які є на озброєнні, і ці засоби є на озброєнні сил оборони. Ворог, ну, один такий момент, близько там тижня, двох, трьох почав е, тестувати е, великі коптери, агрокоптери е, на зв'язку, не на радіозв'язку, не на частотах, які глушаться, які... Фактично, системою радіоелектронних перешкод від'єднується зв'язок від пульта до дрона і 
пилоти, є сліпим і дрон не керованим, то ворог намагається робити провідний зв'язок на кшталт, як це робилося в Радянському Союзі. Птури використовували, там, птури, фаготи, вони використовували на певну відстань, там, по-моєму, 2-3-4 кілометра мідну проволоку для подачі сигналу, для того, щоб це аналог такий радянський джавеліну або лаву, коли ракета, керована ракета, керується на цьому шляхом проводу, мідного проводу від оператора до цілі. Ми розуміємо, що на практиці ця система трошечки програє західним зразкам, як я вже повторююсь, типу Джавелін або НЛАВ. Те, що в принципі багато що вирішило на початку повномасштабного вторгнення 2022 році, ці засоби доволі активно використовувалися і ворожа техніка горіла прям десятками, сотнями. Але ворог повернувся до цієї тенденції, намагається зв'язок від пульта до коптера робити провідним. Наскільки воно ефективне, я сподіваюся, що ворога нічого не вдасться і воно не покаже свою ефективність. Але загалом точно хотів би підкреслити, що ворог відчуває дії українського РЕБУ, але і постійно пробує міняти частоти, постійно змінюються частоти, на яких робляться радіоелектронні перешкоди, це змагання технологій. Я деякі моменти не хотів би озвучувати, але ще один такий нюанс. Дуже сильно підтримую збір фонду «І повернись живим» і пана Стерненка на, помст, на дронопад, коли вже там котрий місяць ефективно застосовуються FPV-дрони, які збивають ворожі орла. Для нас, як для артилеристів, тим паче в умовах такої погоди, гарної видимості, довгої тривалості світлового дня, важливо, щоб збивалися ворожі орлани. Зали, вони коштують не так дорого в порівнянні з зенітною ракетами. Теж це маємо усвідомлювати, тому що вони роблять свої безполотники там, на якихось бензинових або електричних двигунах, з пенопласту, з дерева, з фанери, з чогось іншого. Але, на жаль, ці безполотники ворожі ведуть розвідку, їх важливо збивати технологічними засобами і ще більш дешевими FPV-дронами. І тому ми маємо робити ворога сліпим, ми маємо захищати наші, ці, наші тили, і максимально їх маскувати, і перевагати ворога в навичках, технологіях і вміннях. Пане Володимире, ви і ваша бригада працюєте на одному з найгарячіших напрямків. Загалом хотіла би поговорити про Донеччину в цілому, про наш Східний фронт, але конкретизувати про часово-ярський напрямок. Часів яр, ну, мені здається, що навіть про Бахмут так довго не говорили, як фортецю, як зараз ми говоримо про часів яр, про те, як тримається сьогодні ця висота. А, ситуація так важка, росіяни тиснуть, намагаються проламати і протиснути нашу оборону, але м- м- часів яр тримається. Як ви би охарактеризували зараз ситуацію по напрямку загалом? Наскільки ситуація, направду, непроста? Чи переважає ворог нас у артилерії? Ясно, що в кількості так, але що йому вдається? Ситуація дійсно надзвичайно критична, і це загалом по Сходу, по Донецькому напрямку. Мої побратими виконують зараз задачі на Сіверському, на Лиманському напрямках, не хочу більше конкретизувати, але загалом і те, що відбувається навколо часового яру, доповідають побратими з інших підрозділів, то дійсно надзвичайно складна ситуація. Хотів би відзначати героїзм тисяч і тисяч бійців, які щоденно в нелюдських умовах виконують задачі, в умовах, коли просто кишать е, рої ворожих FPV-дронів, дронів зі скидами, е, коли вони сіра зона максимально розширена на дальність польоту FPV-дрона, коптера зі скидами, на дальність польоту мінометної міни. Надзвичайно е, складна логістика. Більше того, ми щодня теж бачимо логістику ворога і максимально її просікаємо, максимально щодня знищуємо і, і баги ворога, і мотоцикли, і автомобілі, і склади, і накопичення, і місця базування, і місця розташування ворога. Це все видно завдяки діяльності операторів БПЛА, завдяки діяльності пілотів артрозвідки, які щодня ведуть артилерійську розвідку і розвідку загалом. І... Ситуація ну, насправді надзвичайно складна, адже е, бійцям, піхотинцям надзвичайно важко в цих умовах маскуватися і берегти своє життя, і виконувати задачі, адже ворог вибрав тенденцію е, не настільки м'ясних штурмів, як е, багаточисельних, багатьох місцях, 
спроб просуватися відділенням, маскуються в траві, в високій рослинності, в е, ворожі групи до відділення, до восьми там, чоловік, до десяти чоловік, маскуються в посадках, в зелених насадженнях, намагаються просуватися, по ним завдається удар як із артилерії, так і з півдронів, і засобів вогневої підтримки. Ворог несе надзвичайно великі втрати, але, на жаль, дійсно ми можемо констатувати, що ворог не цінує життя своїх же злочинців негідників і має можливість поповнювати свої втрати, набирати, мобілізовувати, агітувати, контрактувати своїх населення, окупанта. Скажіть, пане Володимире, а психологічно російське військо, а, а, ну отже, скільки за ними спостерігаєте, воно змінюється зараз, оце їхній стан? І от, зокрема, останній час, ця літня кампанія, яка досить агресивно, вони намагалися себе поводити в своїх наступах. Психологічно ви би що про них сказали зараз? Їхні, насправді, їхні раби максимально залякані, максимально розуміють, загалом цей культ величі, Російської імперії, Радянської імперії настільки просто просякнутий, просякнув суспільство окупанта Росії, це по-перше, а по-друге, фактично всі їхні солдати розуміють, що вони без невільні, що вони фактично роби і змушені виконувати просто задачі, їхнє життя ніщо, і вони, на жаль, з цим змирилися. Звісно, ми маємо закликати і доносити максимальну інформацію до Тих окупантів, які, і більше того, був випадок в нашій бригаді, ми побратими з піхоти, з оператора БПЛА, взяли в полон одного, одного орка, е, який чітко зрозумів, що йому краще здатися, е, ніж загинути, тому що коли він здасться, то е, є шанс е, того, Вижити. що його життя... Врятов... Ну, що він може вижити. Тому що в, в цих безкінечних спроб штурма шансів вижити майже немає. А якщо орк відмовиться виконувати йти на штурм, то його просто фактично стратять для того, щоб злякувати інших прямо перед строєм демонстративно. Це, як це було е, в усіх війнах Російської імперії, ці штрафні е, загороджувальні, точніше загони спецслужб, які розстрілювали фактично для того, щоб решта боялися. Пане Дмитро, ще одне запитаю. Ясно, що російська авіація також працює, також намагається не те, щоб свою піхоту прикрити, але прокласти їм шлях точно. Які тенденції? Що летить? Різні авіаційні боєприпаси, як і нурси, тобто шляхом кабрірування, тобто коли літак злітає, задирає ніс, або гелікоптер задирає ніс і випускає наруковані реактивні снаряди. Так і некеровані і керовані авіабомби, ракетні системи використовують. Це більше по ближнім і дальнім тилам. Натомість артилерію ворог в більшості і міномети використовує все ж таки по нульовій лінії і по ближчим тилам і намагається робити кожен постріл під коригування, в чому знову ж таки ворог переймає тактику сил оборони, досвід, вчиться на своїх помилках і в цьому є певна небезпека. Спасибі величезне вам, пане Володимире, що ви долучилися. Ще раз глядачам нагадую, що мусите долучитися до цього збору, закрити його якомога швидше, тому що точно, я знаю, бригада Рубіж буде оголошувати і нові, тому що працюють багато, потреб багато, є багато таких речей, які зношуються, розхідний матеріал. Долучіться, будь ласка, заскріньте QR-код і точно знаю, що на, у соціальних мережах, на офіційних сторінках бригади Рубіж, батальйону «Свобода» точно є всі реквізити, можна знайти і обов'язково задонатити. Дякую вам, пане Володимире, що ви долучилися. Раді вам завжди. Володимир Назаренко, позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України Рубіж. Пасибі.